తారక్ మామా అయ్యో రామా అక్కా నేను నీకు చెప్తానక అన్ని విషయాలు ప్రశాంతంగా కూర్చున్న తర్వాత సరే అయితే పదండి పదండి అర్జున ఏదన రండి పదండి నువ్వేలాంటి తప్పు చేయలేదు కదా లేదక్క నేను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు అయినా కూడా నేను నీకు తప్పు చేశాననిపిస్తే నాతో శాశ్వతంగా బంధాన్ని తెంచేసుకో ఇక మీదట మన ఇద్దరి మధ్య అక్క తమ్ముల బంధం ఉండనే ఉండదు ఏమైంది సుబ్బారాబాయ్ ఏంటి ఏమైంది ఎవరైనా ఇలాంటి జోక్ చేస్తారా జయ ఇంట్లోనే ఉంది కానీ నువ్వు నాకేం చెప్పావు జయ ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్ళింది అని హలో అయ్యండి మిమ్మల్ని అది అబ్దుల్ గారు చెప్పింది నిజమే అంటే నువ్వు ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళావా రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకల్లా రావాలి నీకు గుర్తుంది కదా సుందర్ నా దగ్గర ముప్పై లక్షలు తీసుకుని పారిపోయాడు ముప్పై లక్షల అవును ఎలాంటి తప్పుడు పని చేయలేదు ఇదిగో విను జయ సుందర్ ఒకవేళ మన ఇంటికి గనక వస్తే నువ్వు తనని గనక లోపలికి రానిస్తే తర్వాత నీకు నాకు ఉన్న సంబంధాలు మొత్తం కట్ట ఇప్పుడు నిర్ణయం నువ్వే తీసుకో తీసుకో వీరా కావాలా నీ భర్త కావాలా భర్త కావాలా వీరా కావాలా నీ భర్త కావాలా ఏమిందక్క సుసుందరం మీ బావగారికి జోరం వరకు ఫోన్ చేసేసినాడు ఆయన నిన్ను ఒకవేళ తాచి పెడితే బదులు పెట్టమని చెప్పారట సుందర ఏ ముప్పై లక్షలు గొడవ ఏంటి అసలు ఏడు చేసినావు అక్క నేనేం చేయలేదక్క అక్క నేను నిరపరాధిని కేవలం హోలీ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఈ విషయం దాచిపెట్టాలి తర్వాత బావుగారే నిజం తెలుసుకుంటారక్క నేను నిజం చెప్పరా బావుగారికి ఇప్పుడు అసలు విషయం ఏంటో తెలియనే తెలీదు అక్క బావుగారు నేను చెప్తే నమ్మరక్క బావుగారు అమాయకులు ఆయన జ్వరం వరకు చెప్పేస్తారు అప్పుడు నేను ఇరుక్కుపోతానక్క అవరు దేవుడా నానేడు చేయను మళ్ళీ ధర్మ సంకటం వచ్చేసినది ఒకవైపు భర్త మరోవైపు తమ్ముడు తమ్ముడికి సాయం చేయటానికి వెళ్ళేదని భర్త బెదిరింపు కానీ అమ్మ చెప్పింది సత్యానికి తోడు నిలవమని ఏడు చేయాలి నువ్వు ఇప్పుడు కేవలం అమ్మ చెప్పింది మాత్రమే చేయక్క హోలీ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఈ విషయం దాచిపెట్టు తర్వాత నేను బావుగారు ముందుకు వెళ్ళి అసలు విషయం ఏంటో చెప్పేస్తానక్క కరి సుదరు నన్ను మీ బావుగారి దగ్గర ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పలేదు ఇప్పుడు నువ్వు అబద్ధం చెప్పనక్కర్లేదక్క నువ్వు కేవలం నిజం దాచిపెట్టాలి అది కూడా హోలీ రోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు సరే అయితే ఏమండి సారీ అండి నన్ను క్షమించండి నన్ను హోలీ రోజున మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల దాకా నిజం దాచిపెట్టాలి కానీ అక్క ఇప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బావుగారు ఎప్పుడైనా ఇంటికి రావచ్చు చెకింగ్ కూడా చేస్తారు డోంట్ వరీ సుందర మావయ్య తప్పు మిమ్మల్ని కాపాడతాడు తప్పు మీకు ఏం జరగనివ్వడు అలాగే మీరు ఇక్కడ దాక్కున్నారని ఎవ్వరికీ తెలియనివ్వడు తప్పు సొసైటీ కాంపౌండ్ లో ఉంటాడు డాడీ వస్తున్నారని తెలిస్తే వెంటనే వచ్చి మీకు చెప్తాడు భగవంతుడా సుందరి ఏరా ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆ ఇసీఎం ఆయన గారికి చెప్పకూడదు పైగా ఆయన నన్ను బెదిరించేసినారు కూడా ఆయన ఒకేలా వస్తే ఏడు జరుగుతుందో తెలియట్లేదు సరే అంజనీ చెప్పేస్తాను జయోదనా హలో అంజనీ వదినా నా జయ అని మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి జయోదనా చెప్పండి మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లమా అవును ప్రాబ్లం అలాగే తర్మ సంకటం రెండు ఉన్నాయి ఎందుకు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది ఏడు జరిగినదంటే సుందర్ ఒకవేళ మన ఇంటికి గనక వస్తే నువ్వు తనని గనక లోపలికి రానిస్తే తర్వాత నీకు నాకు ఉన్న సంబంధాలు మొత్తం కట్ట కట్ట ఇప్పుడు నిర్ణయం నువ్వే తీసుకో వీరా కావాలా నీ భర్త కావాలా భర్త కావాలా ఎంత జరిగిపోనాదండి ఓ మై గాడ్ అంటే జయోదన సుందర తమ్ముడు మీ ఇంట్లో ఉన్నట్టు సుబ్బారావు అనే దగ్గర దాచి పెట్టాలి అందుకే నాకు సలా టెన్షన్ గా ఉంది మా ఆయన గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ఏడు జరుగుతుందో ఈసారి సోడ ఎక్కువ పంపించండి ఎప్పుడు పంపించేదనకంటే నాలుగు రేట్లు ఎక్కువగా పంపించండి ఎండలు మొదలయ్యాయి కదా సోడ లమ్మకం బాగా ఎక్కువైంది సరేనా ఓకే అయ్యో సుబ్బారాబాయ్ ఈ రోజు చాలా త్వరగా వచ్చేసారు అవును సారీ అబ్దుల్ ఉదయం నిన్ను అనవసరంగా కోపడ్డాను నేను అయ్యో సుబ్బారాబాయ్ ఆ విషయాన్ని వదిలేయండి 
సుబ్బారావుబాయ్ నా జీవితానికి ఒక పద్ధతి ఉంది లైఫ్ లో ఒకవేళ సంతోషంగా ఉండాలనుకుంటే ఎవరు మాటలు మనసులో పెట్టుకోద్దు సాయంత్రం ఏంది విషయం మర్చిపోయాను మంచిది సుబ్బారాబాయ్ చెప్పాను కదా మర్చిపోయానని సుబ్బారాబాయ్ ఇంకా ఆ విషయం వదిలేయండి అరే చెప్పేది పూర్తిగా విన వేరే విషయం అడుగుతున్నాను సారీ సుబ్బారాబాయ్ చెప్పండి నువ్వు సుందర్ రావటం ఏమైనా చూసావా సుందర్ గారా లేదు సుందర్ గారు సొసైటీలోకి వచ్చారంటే అప్పుడు సుందర్ వచ్చాడని సొసైటీలో అందరికీ తెలుస్తుంది కదా సరే అబ్దుల్ సొసైటీలో ఎవరైనా దొంగ చాటుగా తిరగటం కానీ విచిత్రంగా ఉన్నవాడిని ఎవరైనా చూసావా లేదు ఎందుకు ఏమైంది లేదు ఒకవేళ ఇలాంటి వ్యక్తి ఎవరైనా కనిపిస్తే అప్పుడు నువ్వు వెంటనే నాకు చెప్పు అలాగే తనపై దృష్టి పెట్టు ఓకే కానీ సుబ్బారాబాయ్ చాలు అయిపోయింది నువ్వు కేవలం దృష్టి పెట్టు అలాగే మన మధ్య జరిగిన ఈ మాటలు ఎవరికి చెప్పకు నువ్వు ఓకే కానీ సుబ్బారాబాయ్ ఇక అయిపోయింది అయ్యి బాబోయ్ డాడీ వచ్చేసారు వెంటనే వెళ్ళి మావేకి చెప్పాలి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టప్పు రేపు ఉదయం కలుస్తాడు బాయ్ బాయ్ టప్పు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు గన్ లో బుల్లెట్ లాగా ఉంటాడు క్షణంలో ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు వీడికి అన్ని తన సుందర మామయ్య పోలికలే తోరి భగవంతుడా ఏది జరిగినా సరే సుందర్ని ఇక్కడికి రానివ్వకండి ఏంటి ఏంటి ఇలా అంటున్నావు ఏంటి ఇక నవ్వులు చాలా వెళ ఈ రాను వాళ్ళకి గడ్డ పెట్టుకున్నావు కదా నీకు ఇబ్బందిగా ఉంటదేమో కదా ఉంటుందక్క కానీ ఏం చేయను ఈ గడ్డవే కదా నన్ను కాపాడుతుంది ఇప్పుడు అది నిజమే మావయ్య మావయ్య దాకోండి డాడీ వచ్చేసారు నాకేం తెలుసు సారీ బాబు అవన్నీ వదిలేక ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ దాక్కోలా చెప్పండి ఏమైంది డాడీ నువ్వు ఇప్పుడు కింద ఉన్నావు కదా ఇప్పుడు పైకి వచ్చాను అలాగే ఇదేంటి ఈ చీర ఇలా పట్టుకుని ఎందుకు నిలుచున్నారా సినిమా చూపిస్తున్నారా ఏంటండి మీరు మరీ సినిమా తెల్ల సినిమా చూపిత్ర కదేంటి అయితే దీంతో ఏం చేస్తున్నా అది సరే డై క్లీనింగ్ ఇచ్చేసినా కదా అయితే ఎక్కడైనా మరకుందేమో అని నన్ను చూసుకుంటున్నాను ఏడైనది ఈ వస్తువులు ఎక్కడైనా పెట్టేది ఓ లేదు సారీ డాడీ సారీ డాడీ అంట ఇప్పుడు నా మొహం ఏం చూస్తారో తీసేయండి దీన్ని ఇక్కడ నుంచే
मम्मी इकड़ी मरक दी उदय अग्निपर्वत मंत कर्वत सड़न ऐला शांत मारी सुंदर दूर के आंटी आंटी ना कुछ सुंदर पोंच है इसने डे ये पुरे कासे पढ़ के तो नो ना कुछ चपले देंटे ना निक से पढ़ का दा ये पुरे ये पुरे सर ये इंजे पढ़ो ये करो ना डे आया नी ना केट से अपले तो कहने वो अक्वार से पढ़ो आका ना गुरिंचे टेंसर पढ़ कंडी ना ना करो ना कुछ आया मंगा ने फोन टाइम से पढ़ तारक निर्दोषी फोन मोसमेंटेसा डैडी <laughs> पोता <laughs> सुंदर सुंदर इकड़केला <laughs> ta 
అర్వతాడతానులేండి జయా సుందర్ చెప్పులు ఇంట్లో ఉండొచ్చు దానికి నేను కోపట్టం లేదు ఓకే సుందర్ గనక ఇంట్లోకి వచ్చాడంటే ఓలా మోహి ఎన్ని సార్లు సోందరం సోందరం అంటుంటారు సోతుంటే మీ బుర్రంతా మనసంతా సోందరే ఉన్నట్టున్నాడు అర్థం కావట్లేదు మీరు తన్ని దేశిస్తున్నారు లేక ప్రేమిస్తున్నారు ఇందులో నేను ఎలా దాక్కుంటాను మామయ్య మామయ్య అయ్యో మామయ్య మీరు ఇక్కడెందుకు దాక్కున్నారు అరే మై డియర్ బావు గారు ఒకవేళ ఈ రూమ్ లోకి వస్తే నేను దొరికిపోతాను రా అందుకే ఎక్కడ దాక్కోవాలని ఆలోచిస్తూ ఇక్కడ ఉండిపోయాను ముందు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళాను ఆ ప్లేస్ అంతగా బాగాలేదు తర్వాత అల్మర్లో దాక్కున్నాను అది కూడా నాకు మంచిగా అనిపించలేదు ఇక ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ ప్లేస్ బాగా ఉంది అయ్యో డోంట్ వరి మామయ్య ఇక్కడికి డాడీ ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తారు మీరు ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు అయ్యో నా ప్రశాంతత అంతా రాజన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఒరే రాజన్ నా జీవితంలో ఇలాంటి దుస్థితి ఎందుకు తెచ్చావు నువ్వు ఏం లేదు అల్లుడు ఎక్కడ దాక్కోవాలి నేను రండి ఏంటి ఈ రోజు వంట ఏం చేసా చూడండి నాని ఈ రోజు మటర్ టమాటా కూర బెండకాయ కూర పప్పు అన్నము చపాతి అలాగే ప్రత్యేకంగా పెసరపప్పుతో ఏడేడిగా సీడ్స్ వేసేసినాను కానీ ఇవన్నీ సుందరికి ఇష్టమైన వంటకాలు కదా జయ ఓలమ్మా మీకు సుందర సేపులు భోజనం అన్ని గుర్తున్నాయే అంటే సేపులు భోజనం అన్ని గుర్తున్నాయే ఏండి నాకైతే ఈ వంటకాలని తీసుకుని బేగి సుందర దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలని పెట్టినది జయ నీ సుందర ఎక్కడున్నాడో తనని అక్కడే ఉండనివ్వు నువ్వు పంచి తప్పుని తీసుకుని వెళ్ళి అయ్యా ఇప్పుడు మీరే కదా అండి సదుకుమార్ పంపించినారు అరే అవును కదా సరే నేనే వీడి పిలుచుకొస్తాను అయ్యో ఇప్పుడు ఏంటే వాళ్ళేటి నేను వాడికి స్పెషల్ హోలీ కలర్స్ తీసుకువచ్చాను ప్రకృతి రంగులు న్యాచురల్ అట దీన్ని పూలతో తయారు చేస్తారు ఓహో మీరు తయారు చేశారా నేనా నేను ఎలా తయారు చేయగలను జయ అది అంటే ఒక నిమిషం మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళటం అవసరమా రేపు ఉదయం ఇవ్వచ్చు కదేటి లేదు లేదు ఆ బంగారం బిస్కెట్ మర్చిపోయినట్టుగా ఇది కూడా ఎక్కడైనా మర్చిపోతానేమో ఇచ్చేసి వస్తాను మీరు అనగారు నేను కలవటానికి వెళ్ళిపోతున్నారు తప్పు బయట బాగుగారు ఇక్కడికి వస్తున్నారు నన్ను ఇప్పుడు చెక్ చేస్తారు ఎక్కడ దాకా నేను ఏంటిది జయ మీరు టప్పు రూమ్ కి ఎప్పుడో కానీ వెళ్ళరు కదేంటి అయితే మిమ్మల్ని షడన్ గా చూసి ఆడు కాక్ అవ్వకుండా ఉంటాడని ఏంటది సాకు సాక్ అవ్వకుండా ఉంటాడని అరే నువ్వు ఇప్పుడు అరిచిన అరుపుకి ఆ కాక్ ఏదో నాకు కొట్టింది నా ఉద్దేశం షాక్ నాకు కొట్టింది సారీ సారీ వస్తాను మళ్ళీ ఏం తగిలింది పోరు భగవంతుడ నా ఏరాని కాపాడు తండ్రి లేకపోతే అడి ఈరోజు తోరికి పోతాడు ఫ్రెండ్స్ సింహం తన వేటను పట్టుకోవడానికి అన్ని విధాలుగా సిద్ధంగా ఉంది కానీ ఈ వేటకు ప్రత్యేకత ఉంది ఒక వేట జంతువుతో పాటు మరొక వేట జంతువు ఫ్రీ ఒకవేళ సుందర్రావు దొరికిపోతే అప్పుడు సంతోషంగా ఉన్న జయలక్ష్మి సంసారం కూడా ఇబ్బందుల్లో పడిపోతుంది ఏమనిపిస్తుంది మీకు సుబ్బారావు సుందర్రావును పట్టుకోవడంలో సక్సెస్ అవుతాడా లేక టప్పు తన మామయ్యని కాపాడుకుంటాడా ఒకవేళ సుబ్బారావు జయలక్ష్మి సంసార జీవితంలో అడ్డు కూడా ఏర్పడుతుందా ఫ్రెండ్స్ ఏం జరగబోతుందో ఎవరికి తెలుసు ఇక్కడ దేశంలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి అక్కడ సుబ్బారావు ఇంట్లో టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది కానీ మీకేంటి ఫ్రెండ్స్ మీ అందరి ఇళ్లలో చల్లటి నవ్వుల జల్లు కురుస్తాయి సో చూస్తూ ఉండండి తారక మామ అయ్యరామని మాతో కలిసి టపో 
తొరగ తొరగ తప్పు తొరగ కానీ తప్పు అయ్యో డాడీ ఏమైంది చూడు బాబు చదువుకో చదువుకో బాగా మనసు పెట్టి చదువుకో ఈ కాలం ఇప్పుడు చదువుకునే కాలం చదువుకుంటే ముందుకు వెళతావు ఎందుకంటే మా రోజుల్లో ఏమైందో తెలుసా నీకు బాబు మేము చదువుకోలేకపోయాం సరే మాదేదో అయిపోయింది వదిలేసి అప్పుడు ఎలాగోలా జరిగిపోయింది కానీ ఈ రోజులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఒకవేళ 